Salve nação e a polêmica com o Abel, hein? Teve treinador palmeirense fazendo grave ameaça e falando sobre a baita polêmica com a repórter. E fica aqui um, um ponto final, né? quer gostem, quer não gostem, quer critiquem, quer não critiquem, é desvalorizado por quem não tem conhecimento e não... Bora lá então, começar a ver a Bel falando sobre a polêmica com a repórter e fazendo uma ameaça grave, se liga aí ó. Já que eu tinha feito no passado, mas vou voltá-lo a, a fazer, fazer aqui um, um contexto. Uh, na sexta-feira estive num, num evento uh, e tive a oportunidade de estar com uma jornalista a Glenda, que teve a amabilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. Eu agradeço-lhe por toda a informação que me deu. E durante o evento ela fez-me uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que era se a mente mente ou a mente atua. E eu respondi-lhe que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Uh, isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isto é a minha opinião. Portanto, os desvios, os desvios cometidos não fazem a regra, uh, nem definem as pessoas. Uh, no final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, uma hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, uh, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. Uh, no dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, uh, a pedir desculpa e uh, a voltar a referir aquilo que disse no início, que é os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Lamento uh, tudo o que aconteceu, e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras e, como eu disse anteriormente, a mente mente ou a mente atua? Depende do contexto, depende da, da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. Sobre este assunto, mais uma vez refiro, lamento tudo o que aconteceu e, e fica aqui um, um ponto final nesta, neste assunto. Ultimamente você vem falando muito sobre ciclos. Eu queria saber como é que está esse seu ciclo do Palmeiras. Você sente que ele está se encerrando? Uh, se Deus quiser e se tudo correr normalmente, vai encerrar no dia em 2025, dezembro de 2025. Tenho que aprender. O Carlos Ancelotti uma vez uh, falei com ele disse-me uma coisa que ecoa muito na minha cabeça. Não leves o futebol tanto a sério. Umas vezes vais ganhar, outras vais perder. Uh, desfruta. Uh, se calhar vou começar a que essa, esse pensamento, essa mente que às vezes mente, que outras vezes atua, que ela atua mais e que... Mas pronto. Uh, em relação ao processo e tudo aquilo que tu, que tu estás a dizer, uh, a minha função... É, enquanto estou aqui é de dotar o, o clube de recursos é preparar o presente e preparar o futuro o meu futuro no clube como tu sabes vai até 2025 e portanto não falta assim tanto tempo uh, mas independentemente do tempo que eu vou estar aqui a minha função enquanto treinador é juntamente com o Barros e com, e com a Leila como sempre fizemos é projetar sempre a época seguinte na época atual foi assim que fizemos o ano passado é assim que estamos a fazer agora Portanto, um, independentemente do tempo uh, que tu possas passar num clube, o clube vai perdurar, o clube vai continuar e nós que estamos aqui hoje, uh, como outros que tiveram no passado e que fizeram também um belíssimo trajeto dentro do, do clube e só foi possível chegarmos até o dia de hoje porque outros atrás cavaram, construíram, desenvolveram e a minha função é dar continuidade a esse trabalho e seguramente que no futuro virá alguém irá fazer o mesmo e a minha obrigação é deixar o clube 
melhor que aquilo que eu encontrei. E aí, nação, que baita polêmica que deu com o Abel e com a Aline, repórter do Banco Esportes. O que vocês acharam disso tudo, hein? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião. E sobre essa ameaça que o Abel fez de sair do Palmeiras, vocês acham que realmente ele vai cumprir? Quero saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!